我没叫服务员啊！等一下，来人！是吗？请问梁家经理在不？哦，在，啊，在楼上，带我去见他。好，请。在这里碰到藤野，大大出乎陈春雪的意料。藤野到东亚书店来干什么？我上去看看。别去，他见过你。就是这张脸。父母被杀的那天，陈春雪见过这张脸认识梁健，这个世界真是太小了。知天队长，您找我有什么事啊？我找你来，是想请你配合我们调查几个影响不太好的案子。知<笑>天队长，您还不知道我的身份吗？您不是东亚书店的经理吗？前不久发生在海军公寓的袭击案，你还记得吧
。我想你应该记得，因为案发当晚，你就住在同一层楼上。可令我奇怪的是，案发第二天你就离开了海军公寓，甚至离开了上海。你居然在调查我？不，说句实话，其实我对你并不感兴趣。是这件案子把你带进了我们的视野。你什么意思？我们在调查过程中发现了一个奇怪的问题：海军公寓的袭击案，其实就是冲着你来的。你说什么？林木先生没告诉你吗？海军公寓的死者就住在九号房。但案发当晚，九号房的门牌号松动了，变成了六号。所以，凶手就把九号房的住客当成了六号房间的你，给杀了。他为什么杀我？这正是我想知道的。田培然和陈生这两个人，你认识吗？你到底想干什么？十年前。陈生为什么被杀？前不久，田培然又为什么被杀？而那个杀手，又转身杀向你。你和田培然到底什么关系？请回答我，指点队长。你知道我是干什么的吗？如果你不说，我当然不知道。你这个蠢货，你没有权利这样跟我说话。这是宪兵队，我希望你放尊重。来一下。我希望你知道自己在做什么。我是被逼无奈。你们知道那么多，却不肯告诉我。我有我的任务，我必须抓住沙朗华。我已经跟你说过，你要了解的情况事关机密，你级别不够。这个理由我已经听够了。我再说一遍，我对你们的秘密丝毫不感兴趣。沙朗华的案子让我陷入了泥潭。如果找不到杀手作案动机，我就无法破案。现在所有的关键点。都集中在梁健身上。如果他不配合的话，就是纵容抵抗分子对帝国形象的侵犯。你到底要怎么做？先拘留他二十四个小时，等时间到了，就申请再次拘留，直到他愿意配合为止。陈生只不过是一个死了十年的中国医生罢了。我不相信这件事情会阻挠我办案。你怎么知道的？宪兵队有自己的档案管理，在上海是这样，在北平也是这样，在哈尔滨更是这样。你这是在逼我破坏规矩！
。如果我的要求让你很为难，你可以到上面告我，把我撤掉。但只要我在这个位子上坐上一天，我绝不会让梁建离开这里。好吧，你到底要知道什么？能说的我会告诉你，但不能记录。可以。你知道，在满洲发生的鼠疫吗？知道，一共有两次。是。作为当时在哈尔滨最好的医疗机构，远东铁路医院保留着最完整的细菌菌株样本和实验记录。帝国陆军出于防疫的考虑，准备对这些菌株进行研究。十年前，我们的军队进入了哈尔滨，我得到命令。要妥善保管好这些资料，并交给帝国陆军手中。可是陈生抢先拿走了这些宝贵的军珠，我真不知道当时他是怎么逃过抓捕的。当他再次出现时，人已经在上海，并且已经约见了当时国民政府卫生署的要员。是田佩然泄露的这个消息吗？是的，就是因为这个功劳。等汪精卫上台以后，我们给田佩然在上海卫生署谋了一个专员的职位。当时的情况非常紧急，陈生和他的老婆又非常难缠，所以，我们不得不采用非常规的手段。我能理解。你和梁建都参与这次行动了。是啊，庆幸的是，最后我们还是在陈生的手里夺回了那些军珠。那我要恭喜你。下面是我最关心的问题了。根据记录看，陈生曾经有一个女儿，当时她在场吗？她女儿？对。我们的记录里虽然没有他的名字，但据推算，十年前他的女儿应该在十岁左右。对，他是有个女儿。根据情报，他跟父母一起到了上海。但是后来，我们并没有找到这个孩子。当时参与这次行动的还有什么人？你已经看到我们三个人，还有一个，他不在中国，应该对你没有什么帮助。我怀疑，陈春雪就是陈生失踪的女儿，她是在复仇。从她离开虹口俱乐部，直奔海军公寓来看。他现在已经知道梁杰的存在，这一点我也想到了，但是我没有想到陈春雪和陈生的关系。我更担心的是这个鼠疫计划的泄露。不管是泄密还是复仇，凶手下一个目标一定是梁杰。你不在上海，这是你的幸运。既然回来了，
，陈春雪一定会找上门来。你什么意思？你有两种选择：要么离开上海，从陈春雪的眼前消失；要么留在这儿，作为目标。第一套方案不行，他有任务，不能离开这里，不能别人代替吗？不可能。重庆方面的人和我单线联系，他只认识我。那么好，你可以选择更小心的生活，但安全只能依靠你自己。当然了。你也可以选择和我们宪兵队合作，我会给你提供更全方位的保护。我们就是希望通过你引出陈春雪，彻底消灭这个威胁。怎么选，你自己定。你的联络员什么时候到上海？十天以后，四月六号。好，我给你们十天时间。一旦梁健完成任务以后，不管你们是不是找到那个陈春雪，我都要送她离开这里。我同意。我的人手马上就会到位，希望你在书店做好准备工作。明白了说话的那个人，我见过那张脸，他就是打死我父母的那个人。你居然现在还有联系，真是老天开眼，让我们自己送上门来了。重庆的联络员可靠吗？可靠，他为我工作已经好几年了，一直不错。到时候，他会直接来书店和我接头的。好，拿到情报后立刻通知我。我明白。你的安全才是最重要的。我不希望你去做什么诱饵。你的价值眼高于抓住拿着枪到处开枪杀人的杀手。最近几天，尽量不要出门。宪兵队的那些人保护你的安全是没问题的。<笑>忍耐一下吧，只要十天。等拿到了情报后，我马上送你离开这儿。好，明白。怎么办？跟上。
王爷，带梁介去了宪兵队。对，而且把梁介从宪兵队带出来的那个人，我认得，那就是当年和梁介一起害死我父母的人。他是什么人？现在还不清楚。不过看他的制服，像是日本领事馆卫队的。日本领事馆，我等不及了，我决定明天就动手，只要抓到梁介，一切都会弄清楚。不对，我觉得这个事情有点不对。你看，梁介刚刚回到上海，织田就把他找去了。这个事儿会不会和我们有关系呢？他们会不会已经知道你上次去海军公寓，就是为了杀梁介？我有点担心。之前，如果和这个梁介联手，那事情就没那么简单了。你们都在啊？怎么回来那么晚？今天书店有点不大对劲儿。下班的时候，店里突然来了七八个大汉，主任就让我们把院子里的几间房子给腾出来，还放了几张床进去让他们住。主任还跟我们说，以后店里的人没有特殊情况不准上二楼。我怎么觉得这些人像是专门来保护梁介的呢？是织田宪兵队的人。看来，他们有防备了。是织田的人。怎么会呢？有人在吗？我来看你们了。宝珠，哎，哟，小雪也在啊。正好，这个呀是给你买的，来，这个呢是给阿梅的，<笑>还有这个给香妹的。宝珠，嗯，啊、哦，这个呢是给大姐买的。我怎么可能把大姐给忘了呢？<笑>我不要，谢谢。怎么了？看不上啊？宝珠，我心情不太好，你不要惹我。怎么了？这是？今天，他碰到以前的两个仇人。那这是好事儿啊，生什么气啊？可是他们戒备森严，我们根本没有办法。现在没有机会，就等以后呗。再说了，机会又不是急来的，对不对？我待不下去了，我先走了。你给我站住！你待不下去，你什么意思啊？有什么话你直接冲着我来。啊，我好心好意给你买衣服啊，还把你给得罪了是吗？真是的，苦大仇深的样子。宝珠姐，怎么了？我怎么了？他心情不好，别人都得陪着他哭丧着个脸啊啊！你以为就你有仇啊？啊？全世界你的仇最大呀、啊！我们已经别无选择了。为了无数同胞的生命，为了能够炸毁西军工厂，我们死而无憾。对，死而无憾，死而无憾。让我也参加吧，我要用行动来救赎我自己，告慰香妹的英灵。让我为国家和民族做点贡献吧。
这把枪跟随了陈春雪多年。擦拭着它，陈春雪想起了一切的开始。为了无数同胞的生命，为了能够炸毁西军工厂，我们死而无憾。如今，亲人们都已经离开了他，而他自己，明天也要去面对一个强大的对手。他默默地做了一个决定，因为他知道，有些事情只有他才能够完成。朱成，我想过了，只要高桥还在工厂，我们的行动就没有胜算。为了避免无谓的牺牲，必须有人把他引开，而这个人只能是我，因为我是他的猎物。我知道他最在意的是什么。我多么想留下来，和你一起战斗。这个夏天发生了太多的事情，我失去了义父，参加了沙狼花，认识了你。你说，人生的变幻。有什么能够比得上这样的经历？谢谢你，给了我美好的回忆。答应我，无论我们谁先离开，活着的人一定要记住这段日子。遇见你，我很满足。祝福我吧。沈筑成感受到一种巨大的悲痛，长久以来，他都没能对陈春雪说出心里的感情，因为他们是在战斗，而战士是不应该儿女情长的。其实，他曾经不止一次的想过，等炸毁了细菌工厂，到了苏区就对他表白。沈筑成悔恨万分。为什么没有紧紧的拥抱过他？为什么没有看着他的眼睛告诉他，他，沈筑成，愿意成为他至亲的那个人？老沈，老沈，啊，老沈，游击队已经做好了准备，会在镇外两公里对送人的汽车进行伏击，就此别过吧。你们一定要多保重。嗯。哎，小雪呢？他已经走了。走了？他是要把高桥引开这里，他一定是去伏击国际饭店了。日本人知道陈春雪
在那里出现，高桥就一定会赶过去的。那里有重兵把守，他怎么下手啊？只要他不在乎自己的胜利，就没有任何人能够阻止他的行动。他是去赴死。为他祝福吧。请给我一个四楼的房间。对不起，四楼的房间已经被其他客人订走了。请问其他楼层可以吗？是那些日本人订的吗？嗯。那好吧，三楼的房间也行。好的，三零三房间，请在这里签个字。
，将军，会试已经准备好，所有的技术人员都在等待您的训话。走吧不需要打扫。什么？我去看看，怎么回事？有老鼠，有老鼠。从哈尔滨拿到的鼠疫样本，经过十年的研究，终于可以投放战场了。细菌战会大大加快帝国军队在中国南方的推进速度。这将是一场伟大的战争，检验成果的时候就要到了，我们的梦想就要实现了。你想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来！把他们绑起来，绑起来！快，快，快，快，快，快！是陈春雪，他杀死了我们四个保卫，还抓住了铃木长官和大岛将军作为人质。陈春雪，我是藤野。陈
之举。我是藤野，有什么话你可以对我说。你最好不要有别的打算，否则我会杀了你的长官。他们现在安全吗？铃木长官，大道将军，你们现在怎么样？我们还活着。陈知觉，既然人质在你手上，你有什么要求？我不要跟你说，把高桥叫来。你为什么要见高桥？这个问题，你应该去问他。他害死了我的姐妹，这笔账我还没跟他算呢。高桥现在不在上海，他不可能来见你。有什么要求，你跟我说。你最好按我说的做，把高桥叫过来。等他来了，我自然会说出我的条件。否则，给你的长官收尸吧。铃木长官，要不要叫高桥？你最好下命令，否则我打死他。叫他来吧。与此同时，高桥警觉的护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。情况。我的电话。是的，很紧急。什么？陈春雪去了国际饭店。是。他冒充服务员，绑架了铃木长官和大岛将军。目前还没有伤害他们。他有没有提什么条件？他拒绝跟我对话，说只有见到你才能提出条件。知不知道他们几个人？目前只有一个。不可能，他绝对不可能单独行动。父亲一定有同伙。唐野队长，请增派人手搜查酒店的每个房间，封锁所有可能逃生的通道。我要让陈春雪为这次的行为付出代价。队长，接下来该怎么办？等待。我们现在只有等待。是小雪做到了，同志们，现在情况有变，我们马上就出去，走吧，快，好好走。铃木，怎么不讲讲我们的故事？她是陈生的女儿。陈生的女儿？你想起来了？你想起我的父亲了？我当然记得你父亲，我不仅记得他，我。
我还记得你。你小的时候，我还抱过你。和你父亲是东京医科大学的同学，你就出生在日本，这些你还不知道吧？你的父亲是我们班里最优秀的同学之一，本来可以有个美好的前程，可惜呀、啊！可惜你杀了他。你就是因为这个要绑架我，要报复我吗？那还用问吗？我亲眼看见你害死我的父母，血债血偿。你不会真的以为你可以老死在病床上吧？我和你的父亲曾经是很好的朋友，可是，在建立大东亚共荣圈的问题上，意见不一致。令人遗憾的是，你的父亲他背叛了我们共同的导师。偷走了我们共同研究的资源，所以你父亲的死，那是一个背叛者应有的惩罚。研究资源，就是研究怎样用瘟疫去害死中国人吗？你就不怕遭到报应？你就不怕你们的国家遭到报应吗？陈春雪，你这样做无异于自杀。你已经被包围了，你不可能活着离开这个房子。只要你放下武器，过去的事情我们既往不咎，并且保证你的安全。啊！我今天来就没有打算活着出去。可以了，放行。离国际饭店还有多远？大概二十分钟。快点！是。